ഹായ് വെൽക്കം ടു സിന്ധുസ് കറി വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ തനി നാടൻ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഒക്കെ വറുത്ത് വരുമ്പോൾ വളരെ ഹാർഡായി ആ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് അത്ര സോഫ്റ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആക്കാനുള്ള സീക്രട്ട് എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന നല്ലൊരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വേവിച്ച് പിന്നെ വറുത്ത് വരുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരക ആവശ്യമുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരയ്ക്കാനുള്ള ഏതോടും ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് എരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ കറക്റ്റ് ചെറുതാക്കി അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ടതൊക്കെ അരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഒരു അഞ്ചെട്ട് കരയാമ്പൂവ് രണ്ടെട്ട് ഏലക്കായ രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി ഉണ്ട് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ചെറിയുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഒരു തൊടം വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റിൻ്റെ അരപ്പിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ചെറിയ ചാറിലിട്ടിട്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുക്കർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടാൻ പോവാണ് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇടാണ് അടുത്തത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു സബോള നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഒരു വലിയ സബോള നീളത്തിലരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ രണ്ട് തക്കാളി അതും ഞാൻ നീളത്തിൽ ചോപ്പ് ചെയ്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു സബോളയും രണ്ട് തക്കാളിയാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഞാൻ ഉരിഞ്ഞ് തണ്ടുമെന്ന് ഉരിഞ്ഞിടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇടാൻ പോവുകയാണ് ചിക്കൻ ഞാനൊരു ഒന്നേ മുക്കാൽ കിലോൻ്റെ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കല്ലുപ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ പച്ചമുളകും നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ എന്താണ്ട് പെരിഞ്ചീരകം കരയാമ്പൂവ് ഏലക്കായ പട്ട ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച അരപ്പാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് എന്തൊക്കെ ഇട്ടു എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് നന്നായി കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നാടൻ ഡിഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യണേൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെ കേട്ടോ നന്നായി എല്ലായിടത്തേക്കും എത്താൻ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക എല്ലാ പീസ്മിക്ക് എത്തിക്കാം ഇനി ഇത് ഞാനൊരു മിനിമം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കണം ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ മിനിമം ടൈം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കണം മാക്സിമം ഒരു മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിതിങ്ങനെ മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തെളിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുക്കറിൽ ഒരു വിസിൽ അടിച്ചിടുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം തെളിച്ചു കൊടുത്ത് വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിൽ വെച്ച് വേവിക്കാൻ പോവാണ് ഒരൊറ്റ വിസിൽ മതി കേട്ടോ അധികം വേ ഫുള്ളായിട്ട് കുക്കായി വരണ്ട ഒരൊറ്റ വിസിൽ വന്നാൽ മതി അപ്പം ഞാനത് മൂടി വെച്ച് കുക്കറിൽ വെച്ച് വേവിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വിസിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കറിൽ വെച്ച് വേവിച്ച് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒരു വിസിൽ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വറക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം വേവിച്ച് വറുത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പ
അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കന്റെ പീസസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വറുത്തെടുക്കാം നമുക്കിപ്പോ ഒരു വശം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് മറിച്ചിടാം എല്ലാ പീസസും ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇത് വറുത്ത് കോരാൻ പോവാണ് ചിക്കൻ വറക്കൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉരിഞ്ഞിട്ട് ബ്രൗൺ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വറുത്ത് കോരാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത് ഒരു ഉരുളിയിലോ അങ്ങനെ വലിയൊരു ഉരുളിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വേഗം ഒറ്റ സെറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫുള്ള് സാധനം വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോ ഞാനൊരു ചെറിയ ചീഞ്ഞിട്ട് യൂസ് ചെയ്തേക്കണ കൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാണ് ഉരുളി പോലെ അങ്ങനെ വലുത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ സെറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ കുക്കിങ്ങും നമുക്ക് അതിനകത്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കനും കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ആ പറഞ്ഞ ഫുൾ ചിക്കൻ ഞാനിപ്പോ ഇത് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓയിലിലേക്ക് കുറച്ച് പൊട്ടേറ്റോ ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് പൊട്ടേറ്റോ ഇതുപോലെ കനം കുറച്ച് സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ആ ഓയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് പൊട്ടേറ്റോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ആ പൊട്ടേറ്റോമേ പൊട്ടേറ്റോമേ ഈ കറുത്ത പാട് വരണമെന്ന് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട അത് ആ മസാല ആ ചിക്കൻ തന്നെ വറുത്ത് വന്ന വെളിച്ചെണ്ണയാണല്ലോ അപ്പം ആ ചിക്കനിലത്തെ ആ മസാല ജസ്റ്റ് പിടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അതങ്ങനെ ആ ബ്ലാക്ക് ആ പാടുകൾ വന്നുകൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഞാനപ്പോൾ പൊട്ടേറ്റോ ആദ്യം അരിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉപ്പ് വരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ വറുത്തെടുക്കുന്നത് ആ ചിക്കൻ വറുത്ത വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ വറുത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടേറ്റോ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ റോസ്റ്റിനകത്ത് റോസ്റ്റ് ഫുള്ളും കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് പൊട്ടേറ്റോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയി റോസ്റ്റിൻ്റെ ആ മസാലയിലും കൂടി ഒന്ന് കിടന്ന് വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പൊട്ടേറ്റോ ഫ്രൈ ചെയ്യണേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൊട്ടേറ്റോ ഫുള്ള് ഇതുപോലെ തന്നെ വറുത്തെടുക്കാം ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ വറുത്തെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പൊട്ടേറ്റോനെ ആ ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടിക്കോളൂ നേരത്തെ ആ ഇട്ട മസാലയുടെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ തന്നെ കിട്ടിക്കോളൂ നമ്മൾ ഉപ്പ് മാത്രം പരത്തിയിട്ടാൽ മതി പൊട്ടേറ്റോ അത്ര കനം കുറച്ച് അരിയണു അത്രയും നമ്മുടെ ലേസിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും കനം ഇത്തിരി കൂടിപ്പോയാലും പേടിക്കണ്ട കാരണം അത് ആ ചിക്കനകത്ത് കിടന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് പൊട്ടേറ്റോൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇറങ്ങി ആ കനം കൂടിയാലും അധികം പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ പറ്റണോടത്തോളം കനം കുറച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അരിയാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ പൊട്ടേറ്റോസ് ഞാൻ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണം ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ വറുത്ത ആ വെളിച്ചെണ്ണയില്ലേ അത് ഞാൻ വേറൊരു പാത്ര പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്തിയിട്ട് അതിനകത്താണ് ഇനി ബാക്കി കുക്കിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ആ ചീഞ്ഞ ടീമേ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ചിക്കൻ്റെ മസാലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞ് കിടക്കുക അപ്പം നമ്മളതിനകത്ത് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ആ കരിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആ ഓയില് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ ചിക്കനും പൊട്ടേറ്റോ ഒക്കെ വറുത്ത വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സബോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വലിയ സബോളയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഗ്രേവി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടാം ഇപ്പം ഈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡാൾഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ടേസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി കൂടി കിട്ടും ആ ഡാളിയുടെ ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരും അപ്പം കുറച്ച് ഡാളിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല
നല്ല സബോള നന്നായി വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ആ ഗ്രേവി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ച് വെച്ച ആ ഗ്രേവി ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇത് നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആ ഗ്രേവി എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആദ്യം നമ്മൾ വേവിച്ചതാണ് മസാല ഒക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ചതാണ് പിന്നെ വറുത്തതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ ഗ്രേവിയിൽ ഇട്ട് തന്നെ വെന്ത് വരുമ്പോൾ ആ ചിക്കൻമ്മയ്ക്കും ആ ചിക്കൻ്റെ അകത്തേക്കൊക്കെ ആ മസാല നന്നായി ഇറങ്ങി ചിക്കൻമ്മ നന്നായി മസാല പിടിച്ചോളാം ഉള്ളിലേക്ക് വരെ ഇറങ്ങി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഞാൻ ശരിക്കും പറയുന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് എൻ്റെ മധുരനിലോ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്തേക്കണ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഒക്കെ ജസ്റ്റ് വറുത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ മധുരലോൻ്റെ സീക്രട്ട് റെസിപ്പിയാണിത് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സ്റ്റൈൽ ആൾ ഇത് ഉരുളിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വറക്കാമല്ലോ ഉരുളിയിലാകുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ആൾ ഉരുളിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചല്ലേ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചായതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരണേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഉണ്ട് അധികം സമയമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു ഡിഷ് എടുത്ത് ഒറ്റയടിക്ക് വറുത്ത് കോരി വയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് നാടൻ സ്റ്റൈൽ അപ്പം ആ ഗ്രേവി ഒക്കെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മേ നന്നായി ഒന്ന് പിടിച്ച് വരട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഒക്കെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മേ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റിന് എപ്പോഴും ഏറ്റവും അപ്പറ്റൈസിങ് കളർ നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആണ് അപ്പം ആ കളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ മീൻ ഓൾറെഡി പ്രീ കുക്ഡ് ആണല്ലോ അപ്പം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ വറുത്ത് വെച്ച് പൊട്ടേറ്റോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ പൊട്ടേറ്റോ ചിപ്സും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം പൊട്ടേറ്റോ ചിപ്സ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ആ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി നമ്മുടെ പൊട്ടേറ്റോ ചിപ്സ് ഒന്ന് പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിനെ ഇപ്പം നമുക്കിനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ആ ഒരു ആവിയിൽ അതൊന്നും കൂടി കുക്കായിക്കോട്ടെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മൂടി വെക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മളിങ്ങനെ ആവിയിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ആ പൊട്ടേറ്റോ മേക്കും കൂടി നമ്മുടെ ആ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രേവിയും ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ ആ പൊട്ടേറ്റോ മേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെറുതെ മൂടി വെക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് കുറച്ച് നേരം മതി അധികം സമയം ഇങ്ങനെ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം അത് ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും തുറന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആ ചിക്കൻ്റെ ആ മസാല ഒക്കെ പിടിച്ച് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പൊട്ടേറ്റോ മേ ആ മസാല ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ നല്ല തനി നാടൻ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊരു ബൗളിലാക്കി സെർവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഇതേ മണം കേട്ട് എൻ്റെ മോൻ ദ ടി വിയുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ ഓടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏയ് മോൻ എടുക്കല്ലേടാ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാട്ടെ നിനക്ക് നിനക്ക് തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഏയ് എടുത്താ ആ കൊണ്ടുപോകാം ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് നമ്മൾ ചിക്കൻ വറുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഒക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ വറുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ആ ഒരു കട്ടിയായി പോവില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ കറിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആ നമ്മുടെ പൊട്ടേറ്റോ ചിപ്സ് ഇട്ട് തേക്കേണ്ടതും അതുമ്പോൾ നന്നായി ആ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കടിക്കാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതിന്
അടുത്തൊരു ഡിഷ് വരുന്നവരേക്കും ബൈ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്